Fala rapaziada, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. O vídeo de hoje vai ser assim, aquele vídeo mão na roda que vai te ajudar, principalmente para aqueles esquecidinhos, cara, assim como eu, tá? É uma técnica que eu vou ensinar para vocês hoje, é, que vai te ajudar aí, você pode ter certeza que em algum momento do seu negócio aí na moda, vai te ajudar. Por quê? Porque às vezes a gente sai para a rua para fazer um ensaio fotográfico, ou se não, leva os produtos para um estúdio ou alguma coisa assim, e acaba esquecendo de fotografar algumas peças. Ou se não, às vezes, se torna cansativo fazer tantas fotos de, do mesmo produto. Por exemplo, aqui na minha empresa, na Hot Print, para quem é assinante da plataforma e revende os produtos, às vezes o cara precisa, é, ele, tem, ele tem 16 cores, por exemplo, na camiseta Oversize. E aí nas 16 cores, ele tem a mesma estampa, tá? Por quê? Porque cria uma variedade de produtos para o cliente que quer comprar. E aí, pessoal, é muito, mas muito ruim você ter que fazer diversas fotos com o mesmo produto só por causa da cor. E aí no vídeo de hoje eu vou te ensinar uma técnica que vai te ajudar e muito. Eu tenho certeza que em algum momento vai te ajudar aí na sua caminhada dentro do ramo da moda, beleza? Então é isso. Já antes da gente ir para a tela do meu computador para me te mostrar como você faz para mudar a cor das peças, a cor das roupas, tá? Do, do modo fácil e simples. Eu só quero que você já deixe o like, já vai inscrever no meu canal para que esse vídeo possa ajudar o máximo de pessoas possíveis, beleza? Então, vamos lá para a tela do meu computador que nós vamos aprender um passo a passo de apenas dois minutos de como você muda a cor das peças de roupa. Vem comigo. Bom, agora que você está na tela do meu computador, seguinte, pessoal, é, eu não tenho nenhum ensaio fotográfico aqui que eu possa modificar, mas a gente vai achar aqui de forma muito simples. Vamos lá no Google, vamos achar uma foto aqui de produto, de camiseta, vamos colocar camiseta oversize masculina. Vamos lá, vamos achar uma foto bem legal, vamos em imagens, vamos achar uma, uma camiseta aqui que a gente possa modificar a cor dela, tá? E aí, pessoal, você vai poder brincar com todas as suas camisetas aí. Você vai ver o tanto de tempo que você vai economizar. Vamos achar aqui uma foto de uma camiseta para a gente modificar. Vamos lá. Uma foto que esteja bem legal. Deixa eu ver se essa aqui tá com, com qualidade. Não, ela tá muito pequenininha. Deixa eu ver se essa aqui tá com... Ó. 735. Tá muito baixa a resolução dessa foto. Vamos achar aqui... Vamos selecionar aqui as fotos por tamanho, tá? Vamos colocar a foto grande aqui, ó. Tamanho grande. Que aí vem fotos maiores. Ó, está legal. Ó, essa tá legal. Ó, essa aqui tá bem legal. Ó. Vamos lá. Vou salvar essa foto aqui, ó. Foto da loja da CIA. Vamos pro downloads aqui. E vamos abrir ela no Photoshop. Lembrando, pessoal, que essa técnica aqui, ó. Você pode usar em qualquer Photoshop. Olha só, pessoal. Vou aproveitar, vou aproveitar aqui nesse vídeo para te ensinar uma outra técnica. Não sei se vocês repararam, mas a, a foto que a gente acabou de baixar, ela é o WebP. É uma foto bloqueada para você não poder usar, utilizar aí, porque geralmente os sites tiram foto, faz todo aquele trabalho artístico, de estúdio, de edição e tudo mais, investe dinheiro e muitas pessoas acabam utilizando essas fotos para outras finalidades ou até usar em outros negócios. 
E aí eles bloqueiam, eles costumam bloquear as fotos para que você não possa utilizar. Eu vou te ensinar aqui, aproveitar nesse vídeo, eu vou te ensinar uma técnica para você utilizar fotos bloqueadas, tá? Então, ó, a gente não consegue usar ó, a foto que a gente acabou de baixar, ó. Ela está em webp, ponto webp, tá? Mas aí o que, que você vai fazer? Eu vou te ensinar um macetezinho aqui, ó. Você vai aqui no Google e você vai digitar assim, ó. ó você vai digitar aqui, ó. ó webp para PNG. E aí aqui a gente vai usar. Que transformar é webp. Deixa eu ver aqui de novo, formato. É. Webp. Ó. Web to, to PNG. Vamos lá. Converter o web para JPG. Ó. Existem diversas ferramentas grátis que você faz aí a conversão. Então, ó, vou selecionar aqui a imagem e converter para JPG, tá? E agora eu consigo baixar a imagem convertida já para um formato que vai abrir no Photoshop e eu posso editar ela, beleza? Pronto, já tenho aqui, ó. Antes bloqueada, agora desbloqueada, beleza? Então, bora lá brincar com essa camiseta aqui. Bom, o que, que nós vamos precisar? Primeiramente, nós vamos precisar é, selecionar toda, todo o modelo aqui, tá? Então, eu vou, vou te convidar para usar aqui a ferramenta. Ó, vamos aqui em selecionar assunto. O que, que ele vai fazer? Ele vai selecionar todo o modelo aqui, tá? E aí nós vamos usar a ferramenta de seleção aqui do seu lado esquerdo, aqui na paleta de ferramentas. Ó, dá para você usar o mais e o menos aqui, tá? Então, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos diminuir aqui, usar a ferramenta menos. Nós vamos tirar os braços, certo? Nós vamos tirar os braços. Ó, e aí nós vamos selecionar, deixar selecionado só a camiseta. Ó. Só a camiseta, tá? Vamos apagar tudo aqui que está selecionado, ó, apagar o, o tênis. Vamos apagar o braço aqui do outro lado. Deixa eu aumentar aqui o tamanho dessas ferramentas de seleção. Deixar aqui com, com 15. E aí eu vou apagar aqui o braço, tá? Vou dar um zoom aqui, ó, Ctrl, Ctrl mais, para poder dar um zoom aqui e selecionar aqui, ó. Opa! Ó, a gola, tirar aqui o cabelo dele. Ó, se vocês errarem qualquer coisa, vocês podem dar um Ctrl Z, ó. Vamos digitar aqui. E vamos usar só a camiseta. Pessoal, ó, tá um pouquinho difícil de, de usar a ferramenta de seleção, tá? A ferramenta de seleção, ela não é uma ferramenta muito precisa. E aí eu vou usar aqui, ó. ó pronto. Geralmente, numa, numa, numa foto como essa, você teria que usar a ferramenta Pen Tool. Mas, é, como nós não somos um designer, tá, pessoal? Lembrando que essa técnica que eu estou utilizando aqui, pessoal, é uma técnica para você quebrar o galho aí, tá? Não é uma ferramenta, não é um trabalho profissional mesmo, igual feito por um designer, tá? Quando você precisar de um... De um designer, a melhor coisa é utilizá-lo, tá? Utilizado. Mas eu tenho certeza que vai te ajudar bastante aí nesse desafio aí, às vezes, quando você esquecer de fotografar o produto. Bom, já estamos selecionando aqui, a, a camiseta ela já está praticamente toda selecionada, tá? Olha só, eu estou usando a ferramenta seleção mais e menos para tirar aquilo que eu não quero e só, re, só selecionar aquilo que eu quero, tá? Na camiseta, eu só quero a camiseta, ó. Tô selecionando aqui, tô deixando bem refinado. Uma seleção bem, bem legalzinha, tá? Pra ficar bem legal aí a mudança da camiseta, a cor da camiseta. Olha só. Ó, aqui pegou um pouco do braço. Eu vou tirar um pouquinho do braço dele aqui. Ó. Ó, aqui tem um pedacinho da camiseta aqui que tá por dentro da mão dele. 
Dá pra gente selecionar também, ó. Esse pedacinho de nada aqui, ó. Para não ficar nada pra fora. Beleza, pessoal? Então, aqui mais um pedacinho aqui, mínimo, para arrumar. Ó, aqui também tem um pedacinho. Vou arrumar aqui na barra. Bom, acredito que, acredito eu, que já esteja bem legal. Eu vou dar um CTRL menos para voltar aqui a foto para a gente poder ver melhor o modelo, certo? Pessoal, o que, que a gente vai fazer aqui? Ó? Primeiramente, o que, que a gente vai fazer aqui? Vamos, vamos desbloquear esse cadeado aqui, ó, na, nas camadas. Vamos desbloquear esse cadeado. Depois, vamos pegar e vamos arrastar essa foto para a ferramenta aqui, ó, para multiplicar. O que, que nós vamos fazer? É, a camada zero é a camada original e a camada zero copiar aqui é a camada que nós vamos mexer aqui, tá? Então o que, que nós vamos fazer? Nós vamos criar aqui em ajustes uma camada de matiz e saturação. Vamos criar aqui a matiz e saturação. Bom, criamos uma camada de matiz e saturação. O que, que você vai fazer? Você vai segurar aí a tecla Alt ou se não, Option para quem estiver utilizando é, Mac como eu, tá? O que, que você vai fazer? Você vai segurar a tecla e aí vai aparecer ó, um quadradinho com uma setinha. Ó. Vocês, vocês podem ver aqui, ó, o meu mouse virou um quadradinho com uma setinha. Lá na tecla, é, lá na, na camada matiz saturação, você consegue ver meu mouse aqui, ó, com um quadradinho uma setinha. Você vai dar um clique só, ó. vai dar um clique e pronto. Agora já já está é, empurrando para baixo aí para você fazer a modificação só na camiseta. E aí, o que, que você vai fazer aqui? Ó? Em matiz e saturação, você vai clicar aqui nesse botãozinho aqui, colorir, ó. Colorir, tá? Ó lá, antes e depois, tá? Pronto, automaticamente você já vai estar tá mudando a cor da camiseta. Agora, é só você escolher a cor que você quer, ó. Então, vamos, vamos deixar aqui, ó, um, um bege, ó. Olha o bege, ó bege, dá para você deixar cinza, tá? Dá para você fazer, colocar a cor que você quiser, pessoal. Olha lá, ó. ó, um azul, um lilás, roxo, ó. Vamos deixar aqui um tom de rosa, ó. Você consegue ir modificando, ó, usando tanto a, o deslize aqui da saturação, quanto o da matiz, ó. E aí você consegue ir modificando a cor do produto, ó. E aí só você escolher a cor que você precisa e ir deslizando até você encontrar a cor ideal do produto do jeito que você precisa. Olha lá, pessoal. Ó, ó que legal. Ó. Certo? Agora vamos fazer com uma camiseta que seja um pouco mais simples. Por quê? Porque essa, essa camiseta que a gente escolheu aqui, ó, não sei se vocês repararam, ela tem é, uma sombra atrás. E aí, e aí para ensinar vocês a modificar é, peças que estão tendo uma sombra aqui, é um pouco mais complexo. Então vamos pegar uma camiseta que esteja, por exemplo, só a camiseta, só o mock-up da camiseta. Vamos ver se eu encontro aqui. Uma camiseta que esteja só ela. Vamos ver aqui na internet. A gente encontra só essa camiseta. Ó, aqui só tem camiseta. Mas não tá legal essa foto. Vamos ver aqui nos arquivos de foto. para ver se a gente encontra só uma camiseta aqui. Pra gente modificar a cor. Aqui, deixa eu ver se aqui oversized ó pronto aqui eu tenho algumas camisetas que foram fotografadas por mim tá isso aqui foram fotografadas por mim 
Aqui tá bem mais fácil da gente fazer, por quê? Porque já não tem fundo, ó. Essa camiseta ela já não tem fundo, ó. Então eu fotografei ela uma vez só, e aí agora vamos, vamos fazer um. Vamos dar aqui um, um Ctrl J, ou se não, vamos usar aqui, ó, a ferramenta para duplicar a camada, ó. Pronto. Nós copiamos aqui, duplicamos a camada. Vamos aplicar uma camada de ajustes, tá? Ajustes aqui, ó, matiz e saturação, certo? E agora, vamos segurar o. o a tecla Option para quem estiver usando o Mac ou a tecla Alt para quem estiver utilizando o Windows, tá? Olha lá, se você vê, quando você clica na tecla Alt, ele automaticamente já gera aqui, ó, um... uma setinha para baixo, ó. Você clica, pronto. Já ficou. Aí o que, que a gente faz? Vamos só arrastar aqui para cima com o mouse, ó. A, a aba matiz saturação e vamos usar aqui a tecla colo, colorir ó. pronto olha só que legal quando a gente tem a seleção perfeita do produto cara, fica fantástico fantástico olha só ó, ó olha como que a gente consegue as cores muito vivas e vibrantes olha só pessoal ó e você consegue olha lá por exemplo essa cor aqui é a camiseta verde oliva, tá? E aí, pessoal, o que, que você pode utilizar? Você pode brincar aí pegando a peça na sua mão e olhando, colocando a olho nu é, e tentando chegar o mais próximo possível, tá? Ou se não, pessoal, você pode fazer o seguinte. Você pode pegar um pedacinho da peça, um, 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 fazer uma seleção, só um pedacinho da peça da cor que você quer chegar e colocar do lado e ir fazendo a modificação e setando aqui tanto em matiz quanto quanto saturação até chegar na cor que você deseja olha só o marrom o marrom ficou bem legal ó aí aqui ó você já consegue já deixar um bege ó aqui você já vai conseguir deixar um vermelho certo pessoal então é isso. No vídeo de hoje, a gente ensinou para vocês como mudar a cor de uma roupa, tá? De um jeito bem fácil, bem simples. Lembrando que essa, fer essa ferramenta, essa técnica que eu estou mostrando para vocês, ela é uma técnica para ajudar vocês a fazer um trabalho ali simples, mas não substitui um designer profissional, tá? Geralmente o designer profissional ele vai fazer uma seleção mais refinada, fazer um recorte do fundo, para poder fazer um trabalho muito mais completo, beleza, pessoal? Mas eu tenho certeza que vai te ajudar aí e muito no seu dia a dia aí, quando, principalmente quando você estiver revendendo os nossos produtos, você vai ter foto pra caramba para você ter que fotografar. Só, só na camiseta Streetwear eu tenho a pronta entrega aqui na Hot Print em 16 cores, a melhor camiseta do Brasil, aonde você vai poder revender através da sua marca, sem precisar é, investir no produto, sem precisar investir em, é, em, em produto físico, você vai poder vender o produto sem ter ele de fato. E você dominar técnicas como essa, vai te ajudar e muito aí na, no trabalho de dia a dia para você poder revender os produtos da sua marca. Beleza? Fechou? Então é isso. Tamo junto, é nóis.